今回はラフの打ち方について説明させてもらおうと思いますあのー、まあこういうふうに夏場ですねラフは結構伸びてきて、まああのー、根っこが強かったり、まあ、あとこの単純に芝の長さがフェアウェイと比べてもらうと分かると思うんですけど結構長くなってるんでボールが沈みやすくなりますでこう芝があって、まあ、ボールが根っこの近くにこう入ってると、まあ、クラブ入っていく時にどうしてもこう抵抗がかかってあのまあ、ゴルフクラブって、まあ、こういう風に設計されているのでこのヒール側に芝が絡むとフェースがこう極端に閉じやすくなります、まあ、これで球がこう左に飛び出しやすくなるっていうのもありますし、まあ、飛ぶ左に飛んだボールってやっぱりちょっと引っかかるんでどうしても球が前に行きやすくなりますなんで、まあ、あのこの避けたいミスとしては左にこう曲が大きく曲がっていってしまうミスとあとあまり飛びすぎるミスですね、まああのフライヤーって言ってこうどうしてもこう打つ間に芝がこう挟まってくると球がこうスピンがなくなって前に球が飛んでいくと落ちた後かなり転がっていってしまうんで、まあ、その左に行くこととフライヤーをちょっと避けるための、まあ、これから対策っていうのをちょっと説明させてもらうと思いますでそのために一つやらなきゃいけないのは、まあ、これもちょっとフェアウェイと似てはいるんですけどグリップを少し短く握ってあげることと。特にこの3本の指に力を入れると、まあ、こう振っていった時にこうラフの抵抗に負けずにフェースをこう長くターゲットラインに対してこうスクエアに向けることが簡単になるので、まあ、この3本と短く握るっていうのをまずしていただいてフェースもなるべく構える時にこう閉じてしまうと左に飛び出しやすくなってしまうんで、まあ、フェースしっかりまっすぐか。若干こう開くぐらいでもいいです開いてこの3本しっかり握ってもらってで構えてもらって、まあ、スイング中ちょっと気をつけなきゃいけないのは、まあ、少しインサイドアウトみたいにこう緩やかに入ってきてしまうと芝の抵抗ちょっと大きく受けがちなんで若干アウトサイドイン寄りにクラブを振ってあげる、まあ、あとフォローをあんまり大きく取りすぎずにだいたいお腹からこの肩の高さぐらいをイメージしてスイングしてもらうと球が引っかかりづらくなるんで、まあ、ここのポイントをちょっと注意して打ってみたいと思います短く握って構えてもらってまあ、こうするとこう簡単に球が上に上がってくれてフライヤーの減少もちょっと抑えることができるんで、まあ、このポイントをちょっと参考に打ってみてください。